আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ পিএম অনলাইন স্কুলের আজকের এই ক্লাসে সকলকেই জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ইতিমধ্যে অবগত আছো আমাদের পিএম অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর এই করোনা মহামারীতেও বিভিন্ন ক্লাস সম্প্রচার করা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্লাস তোমাদের মধ্যে সরবরাহ করছি যেন এই মহামারী দুর্যোগের সময়েও তোমাদের পড়াশোনার কোনো রূপ ঘাটতি না হয় আমরা এও বিশ্বাস করি যদি তোমরা যথাযথভাবে আমাদের এই ক্লাসগুলো করে থাকো তবে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা অনেক বেশি উপকৃত হবে যেইটার দ্বারা তোমরা তোমাদের আগামী কোনো পরীক্ষায় যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর তোমরা যথাযথভাবে দিতে সমর্থ হবে ইনশাল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি আমাদের পিএম স্কুলে পিএম অনলাইন স্কুলের আজকের ক্লাস হবে ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বিষয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশের ক্লাস হবে আজকের যে ক্লাস হবে তা হচ্ছে বীজ গণিতের বীজ গাণিতিক রাশি নামক চতুর্থ অধ্যায়ের উপরে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছ বীজ গণিতের সঙ্গে আমরা এইবার আরেকটু পরিচিত হব বীজ গাণিতিক রাশি সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে বীজ গাণিতিক রাশি কি বীজ গাণিতিক রাশি হচ্ছে বীজ গণিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অজ্ঞাত প্রতীক বা অক্ষর যে অক্ষরগুলোর নির্দিষ্ট মান থাকতে পারে অথবা পরিবর্তনশীল মানও বিভিন্ন সময়ে ধারণ করতে পারে এই জাতীয় অক্ষরগুলোকে বলা হবে বীজ গাণিতিক রাশি তো আসো আমরা শুরুতেই দেখে নিই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কি আমাদের এখানে লিখা রয়েছে আমরা মূলত অনুশীলনই ফোর পয়েন্ট থ্রি বেস্ট আলোচনা করব তার জন্য আমাদের যে প্রাথমিক বিষয়গুলো লাগবে সেইগুলো আমাদের আলোচনা করে নিতে হবে তার মধ্যে শুরুতেই রয়েছে আলোচ্য বিষয় তার মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো এই যে ফোর পয়েন্ট ওয়ান অনুশীলনী আছে তার পূর্বে আরও দুইটা অনুশীলনী রয়েছে এই বীজ গাণিতিক রাশি নামক চতুর্থ অধ্যায়ের ভেতরে যার মধ্যে একটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান আর একটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু এই ফোর পয়েন্ট ওয়ান এবং ফোর পয়েন্ট টু নামক অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে এর প্রাথমিক আলোচনাগুলোকে পুঁজি করে আমাদের ফোর পয়েন্ট থ্রি নামক অনুশীলনীর যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো অনুশীলন করতে হবে আমরা তোমাদেরকে আর একটু মনে করিয়ে দিতে চাই আমরা ফোর পয়েন্ট ওয়ান এবং ফোর পয়েন্ট টু নামক অধ্যায়ের যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক আলোচনাগুলো করেছিলাম সেই সম্পর্কে যেমন প্রতীক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা ইতিমধ্যে অবগত আছো প্রতীক কি আমরা যদি পাটিগণিতের কথা বিবেচনা করি সেখানে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এক দুই তিন চার পাঁচ এই জাতীয় সংখ্যাগুলো প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই প্রতীকগুলো কেবলমাত্র পাটিগণিতের ব্যবহারের জন্য অপরদিকে যদি তোমরা একটু খেয়াল করো বীজ গাণিতে বীজ গণিতের ক্ষেত্রে প্রতীক কী হবে বীজ গণিতের ক্ষেত্রে প্রতীক হবে এই রকমই অজ্ঞাত মান বিশিষ্ট কতগুলো চিহ্ন যে চিহ্নগুলো বীজ গণিতের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করবার জন্য ব্যবহার করা হবে যেমন আমরা যদি মনে করি এই হচ্ছে আমি একটা অজ্ঞাত অক্ষর নিলাম যে অক্ষরটা হচ্ছে এ এই এ হবে একটি প্রতীক এর নির্দিষ্ট মান থাকতে পারে নাও থাকতে পারে আবার এ একটা প্রতীক হইতে পারে বি একটা প্রতীক হইতে পারে ওয়ান একটা প্রতীক হইতে পারে টু একটা প্রতীক হইতে পারে থ্রি একটা প্রতীক হইতে পারে ফোর একটা প্রতীক হইতে পারে এক্স একটা প্রতীক হইতে পারে এইগুলো হচ্ছে বীজ গণিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রতীক যে প্রতীকগুলো ব্যবহার করবার মাধ্যমে বীজ গণিতে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আসি আমরা চলকের মধ্যে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রশ্ন হচ্ছে স্যার চলক কি জিনিস চলক হচ্ছে এমন একটা বীজ গাণিতিক অক্ষর বা প্রতীক যে অক্ষর বা প্রতীকগুলোর সাহায্যে বীজ গণিতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনশীল মানগুলোকে প্রকাশ করা হয় যেমন এই চলক চলক একটি রাশি চলক নিজেও একটি রাশি চলকের নির্দিষ্ট মান থাকতে পারে আবার নির্দিষ্ট মান নাও থাকতে পারে পরিবর্তনশীল মান সে ধারণ করতে পারে যেমন আমরা যদি প্রকাশ করে থাকি যেমন চলক হিসেবে প্রকাশ করতে পারি এক্স একটি চলক ওয়াই একটি চলক এ একটি চলক বি একটি চলক এইগুলো হচ্ছে চলক যেখানে এক্স এর মান থাকতে পারে এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এক্স এর মান তিন হইতে পারে বি ইজ ইকুয়াল টু হইতে পারে সেভেন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হইতে পারে টেন অর্থাৎ এই যে এক্স ওয়াই অথবা বি এইগুলো হচ্ছে এক একটা রাশি বা প্রতীক যেই রাশি বা প্রতীকগুলো নির্দিষ্ট মান থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে আবার অজ্ঞাত রাশিও হইতে পারে এই ধরনের রাশি সমূহকে বলা হবে চলক তার মানে আমরা দেখলাম চলক সমূহ অজ্ঞা অক্ষর প্রতীক অথবা রাশি 
আর চলকে সুনির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মধ্যে তোমাদের বইয়ে ব্লক করে মোটা হরফে দেয়া আছে তোমরা সেইখান থেকেও দেখে নিতে পারো আমি তোমাদের মনে করবার করাবার জন্য আরো উল্লেখ করছি যেমন চলক একটি প্রতীক মনে রাখতে হবে চলক হচ্ছে একটি প্রতীক আবার চলকের মান পরিবর্তনশীল আমি বলেছি চলকের মান পরিবর্তনশীল মানে হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে একটা চলক বিভিন্ন ধরনের মান ধারণ করতে পারে যেমন এক্স এর মান এখানে তিন হইতে পারে আবার এক্স এর মান টেনও হইতে পারে অর্থাৎ मैथ बैथ एक गणित अन्न गणित एक अंक थे अन्न अंके चलकगुलर मान विभिन्न रकम होते अर्थात परिवर्तनशील मान धारण करते निर्दिष्ट एक मान ना थकते এই ধরনের হইতে পারে তারপরে হচ্ছে সহগ প্রশ্ন হচ্ছে সহগ কি সহগ হচ্ছে চলক বা কোনো এক পদী রাশিতে চলকের সাথে যে সাংখ্যিক মান থাকে সেই সাংখ্যিক মান বা সংখ্যা মানটাকে বলা হবে সহগ যেমন এক পদি একটা বীজগাণিতিক রাশি যদি আমরা তোমাদের সামনে উল্লেখ করি যেমন থ্রি এক্স এই থ্রি এক্স হচ্ছে একটা এক পদি বীজগাণিতিক রাশি এই এক পদি বীজগাণিতিক রাশির মধ্যে যেই সংখ্যাগত মান বা সাংখ্যিক মান রয়েছে এই সাংখ্যিক মানটাকে বলা হবে সহগ যেমন এইখানে এক্স হচ্ছে চলক এই চলকের সাথে সাংখ্যিক মান হিসেবে রয়েছে থ্রি আর এই জন্য এই থ্রিকে বলা হবে সহগ যেমন এমন হইতে পারতো ফাইভ ওয়াই এই ওয়াই হচ্ছে একটা চলক এই ওয়াই নামক চলকের সাথে সংখ্যা মান বা সাংখ্যিক মান হিসেবে যে ফাইভ রয়েছে এই ফাইভকে বলা হবে সহগ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বুঝতে পারলে যে সহগ আসলে কি এইবার আমরা আসি সূচক কি সূচক হচ্ছে কোনো একটা বীজগাণিতিক রাশির যতগুলো উৎপাদকে প্রকাশ করা যায় সবগুলো উৎপাদকের সংখ্যাকে যদি ওই যেমন কোনো একটা বীজগাণিতিক রাশি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আবার বলছি কোন একটা বীজগাণিতিক রাশিকে যত সংখ্যক উৎপাদকে বিভক্ত করা যায় ওই সংখ্যাকে উৎপাদকের উপ উৎপাদকের পাওয়ার হিসেবে গাছ হিসেবে ব্যবহার করা যায় যেমন তোমরা এখানে একটু খেয়াল করলে দেখবে এই আট নামক একটা বীজগাণিতিক রাশিকে আট নামক একটা বীজগাণিতিক রাশি যেমন আট এই আটকে তুমি এভাবে ভাঙতে পারো দুই তার সাথে গুণন হচ্ছে দুই তার সাথে গুণন দুই দুই গুণন দুই হলো চার চার গুণন দুই হলো আট তাহলে কত হইল আট দুই দুগুণে চার চার দুগুণে হচ্ছে আট তাহলে আমরা কি কিন্তু একে এইভাবে লিখতে পারি এর ভিত্তি কত ভিত্তি হচ্ছে দুই এই দুইয়ের উপর কত পাওয়ার হিসেবে কয়ত কয়টা উৎপাদক আছে একটা দুইটা তিনটা সুতরাং এই তিনটা উৎপাদককে তিন হিসেবে এইভাবে ব্যবহার করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো এই যে দুই মূল উৎপাদকটাকে বলা হবে ভিত্তি উৎপাদকের উপরে যেটা থাকবে সেটাকে বলা হবে সূচক যেমন এইখানে আমি উল্লেখ করেছি আট নামক একটা বীজগাণিতিক রাশি যাকে ঠিক এইভাবে ভাঙলে পরে এই রকম চেহারাটা দাঁড়ায় এই রকম চেহারাটা হইলে পরে এই তিনকে কি বলা হবে আর তিনের নিচে বাম পাশে ঠিক ভূমিতে থাকা সংখ্যাটাকেই উৎপাদকটাকেই কি বলা হবে যেমন দুইকে বলা হবে ভিত্তি একইভাবে তিনকে বলা হবে সূচক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা আর একটু লক্ষ্য করো এইবার আমরা আসি হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ঘাত ঘাত কি ঘাত হচ্ছে কোনো সংখ্যা একই যদি হয় একই জাতীয় কোনো সংখ্যাকে গুণন করবার পরে যত সংখ্যক সংখ্যা গুণন করি সেই সংখ্যাটাকে যদি আমরা ওই সংখ্যার উপরে সূচক হিসেবে প্রকাশ করে থাকি তবে সেই সূচক সংখ্যাটাকে বলা হবে ঘাত যেমন এই যে এখানে ইয়ে হচ্ছে একটা সংখ্যা এ জাতীয় আরেকটা সংখ্যা হচ্ছে ইয়ে এর সাথে একে যদি আমরা গুণন করি কয়টায় গুণন করলাম আমার দুইটা এ গুণন করলাম এই দুইটা এ গুণন করলে পরে এই দুইটা এ একটা এর উপরে আমরা ডান পাশে যদি সূচক হিসেবে দুই ব্যবহার করে থাকি তবে উপরের দুইটাকে বলা হবে ঘাত আর নিচে যে ভিত্তি সংখ্যা অর্থাৎ যেই সংখ্যাগুলো আমরা বারবার যোগ করে এই সংখ্যায় উপনীত হয়েছিলাম ওই সংখ্যাটাকে বলা হবে ভিত্তি সংখ্যা তাহলে আমরা দেখলাম প্রতি কি চলক কি সহক কি সূচক কি ঘাত কি এইবার আমরা আসি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আরও একটা পয়েন্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে সূচকের গুণন বিধি সূচকের গুণন বিধি কি সূচকের গুণন বিধি হচ্ছে একই জাতীয় কোনো সংখ্যা যদি ভিত্তি হয় তবে সেই ক্ষেত্রে যেমন এ একটা সংখ্যা এই সংখ্যার উপরে পাওয়ার হিসেবে যদি আমি এম ব্যবহার করে থাকি 
এবং আরেকটা সংখ্যা একই সংখ্যা ইয়ে এই সংখ্যার পাওয়ার হিসেবে যদি আমি এন ব্যবহার করে থাকি তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখবে এই এ হচ্ছে ভিত্তি এম হচ্ছে সূচক বা ঘাত এই এ হচ্ছে ভিত্তি এন হচ্ছে সূচক বা ঘাত এই একই ভিত্তি বিশিষ্ট দুইটা সংখ্যা যদি আমরা গুণন করে থাকি তবে এর গুণ ফলের ক্ষেত্রে হবে এই দুইটা ভিত্তির একটা ভিত্তি আর তার উপরে যে পাওয়ারগুলো থাকবে সেই পাওয়ারগুলো বা ঘাতগুলো হবে যুগ যুগ যদিও ভিত্তির মধ্যে রয়েছে গুণন কিন্তু হবে যুগ উপরে পাওয়ার রয়েছে এম তার সাথে যুগ হবে এন যদি এরকম জাতীয় সংখ্যা হইতো যেমন থ্রি থ্রি এর উপরে পাওয়ার যদি হয় ফাইভ তার সাথে গুণন যদি করো থ্রি তার উপরে পাওয়ার যদি হয় এইট তবে কি হবে দুইটার ভিত্তি যেহেতু এক সুতরাং দুইটার থেকে একটা আমরা ব্যবহার করলাম তিন উপরে যে রয়েছে পাঁচ এবং আট এই দুইটা গুণন হবে না বরং এই দুইটা হবে যুগ তাহলে কি ঘটনা ঘটলো আলটিমেটলি তিন তার উপরে পাওয়ার হিসেবে থাকলো আট আর পাঁচ যুগ করলে হয় তেরো এই হচ্ছে থার্টিন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সম্ভবত বুঝতে সক্ষম হয়েছো কোনটা ঘাত আর কোনটা হচ্ছে পাও সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এইবার আমরা আসি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত অনুশীলনী ফোর পয়েন্ট থ্রি এর অনুশীলনী সমাধান প্রশ্নগুলোর দিকে যেই প্রশ্নগুলো আমরা আমাদের প্রথম দুইটা অধ্যায়ের ভিত্তির উপর খুব সহজেই নির্ভর করে বের করে নিতে পারি আমাদের এই অধ্যায়ের অনুশীলনীর সমাধানগুলো যেমন আমাদের লিখেছিলাম এইখানে অনুশীলনী ফোর পয়েন্ট থ্রি আর আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে লিখা ছিল তোমরা হয়তো খেয়াল করেছ এই দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে যোগ আর একটা হচ্ছে বিয়োগ আমি এখানে উল্লেখ করে দিই যোগ তার সাথে গুণন হচ্ছে বিয়োগ যোগের সাথে গুণন হচ্ছে বিয়োগ উল্লেখ করে দিলাম একটা হচ্ছে যোগ আর একটা হচ্ছে বিয়োগ তার মানে আমরা করব এখন হচ্ছে যোগ এবং বিয়োগ অনুশীলন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যদি খেয়াল করো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে ফোর পয়েন্ট থ্রি নামক অনুশীলনীর মধ্যে যেই অঙ্কগুলো রয়েছে সেই অঙ্কগুলো বেশ সহজেই অনুশীলন করা সম্ভব হয়ে থাকে যেমন তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তোমাদের বইয়ের মধ্যে একেবারেই ষোলো নম্বর থেকে শুরু করে পঁচিশ নম্বর পর্যন্ত যতগুলো অঙ্কের ডাক দেয়া আছে সবগুলোই হচ্ছে এই যুগ করবার জন্য দেয়া আছে যদি তুমি ষোলো নাম্বার থেকে শুরু করো আমি যদি ষোলো নাম্বার একটু এক্সারসাইজ শুরু করতে চাই ষোলো নাম্বার এক্সারসাইজের শুরুতে রয়েছে থ্রি এ প্লাস ফোর বি রয়েছে থ্রি এ তার সাথে প্লাস হচ্ছে ফোর বি থ্রি এ প্লাস ফোর বি আর এর সাথে যোগ করতে হবে হচ্ছে ই এ প্লাস থ্রি বি যে কোনো ধরনের সংখ্যায় আমরা ব্যবহার করতে পারি থ্রি বি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখবে এই যে অংশটুকু রয়েছে এই অংশটুকুকে কি বলা হবে এই অংশটুকুকে বা কি বলা হবে যদি তুমি আলাদাভাবে চিন্তা করতা শুধু এই অংশটুকু থ্রি এ এই থ্রি এ অংশটুকু যদি এটা না থাকতো তবে এইটা একটা রাশি এই রাশির মধ্যে থ্রি হচ্ছে সহগ এ হচ্ছে চলক একইভাবে যদি তুমি এই অংশটুকু আলাদাভাবে বিবেচনা করো তবে এইখানে ফোর হচ্ছে সহগ বি হচ্ছে চলক যেহেতু এই দুইটার মধ্যে একটা যুগ চিহ্ন রয়েছে সুতরাং থ্রি এ অথবা ফোর বি হিসেবে বিবেচনা করবার মতো কোনো সুযোগ নেই তো কি করতে হবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে থ্রি এ এবং ফোর শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দুইভাবে যোগ করতে পারি তুমি যদি ইচ্ছে করো এই যে রাশিটা এই রাশিটা উপরে লিখবা তারপরে নিচে এই রাশিটা লিখবা ঠিক এইভাবে যদি অনুশীলনটা তুমি শুরু করো থ্রি এ তার সাথে যোগ করো যদি ফোর বি এর নিচে যদি তুমি আবার লিখো এ প্লাস থ্রি বি যদি তুমি যোগ করতে চাও এখানে তুমি যদি যোগ একটা বর্ণ ব্যবহার করো একটা চিহ্ন প্রক্রিয়া প্রতীক তুমি যদি ব্যবহার করে থাকো প্লাস মনে রাখতে হবে বীজগণিতের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া প্রতীকগুলোর ইংরেজিতে নাম ব্যবহার করা হয় বাংলায় আমরা যাকে যোগ বলি সেইখানে সেটা হবে প্লাস বাংলায় আমরা যাকে বিয়োগ বলি এখানে হবে মাইনাস আমরা যাকে বাংলায় গুণ বলি এখানে হবে ইন্টু বা মাল্টিপ্লাই আবার আমরা যাকে বাংলায় বাঘ বলি এখানে হবে ডিভিশন বা ডিভাইড সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এখানে আরেকটু খেয়াল করো আমরা করি এই যে দেখো তুমি এইখানে ফোর বি তার আগে আমরা বা ডান দিক থেকে করে আসতে শুরু করি ডান দিক থেকে যদি তুমি করা শুরু করো সেই ক্ষেত্রে হয় হচ্ছে এই আছে ফোর বি তার নিচে তার সামনে হচ্ছে প্লাস এ প্লাস ফোর বি এর সামনে হচ্ছে প্লাস আবার থ্রি বি এর সামনেও প্লাস সুতরাং দুইটা চিহ্নের সামনে যেহেতু প্লাস সুতরাং আমাদের করতে হবে যোগ চার আর তিন কত রয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চার আর তিন যোগ করলে হয় সাত 
আর এই হলো বি তাইলে চারটা বি আর তিনটা বি যোগ করলে কত হয় সাতটা বি হয় তো এই দুইটার আগে কি চিহ্ন ছিল দুইটার আগে প্লাস চিহ্ন ছিল দিলাম দুইটার আগে প্লাস চিহ্ন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই হচ্ছে তিনটা বি এ তার সাথে যদি আমি আরও একটা যোগ করি কয়টা এ হবে চারটা এ হবে এই যে ফোর এ প্লাস সেভেন বি এইটাই হচ্ছে তোমার কাঙ্ক্ষিত যুগফল আশা করি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যোগ ঠিক কীভাবে করতে হয় যতগুলো যোগ তোমাদের বইয়ে অনুশীলনীতে রয়েছে সবগুলো যোগই অত্যন্ত সহজ আমরা আশা করি তোমরা সবগুলো যোগ যথাযথভাবে অনুশীলন করতে পারবে শুধু এটাই না যে কোনো ধরনের অঙ্ক আমরা ইচ্ছে করলে নিজের মতো করে সৃষ্টি করতে পারি সেইগুলো আবার নিজেরাই সমাধান করতে পারি প্রশ্ন তৈরি করবার মাধ্যমে যদি তোমাদের বইয়ের আমি আর একটু কঠিন একটা থ্রি স্টেপের যুগের কথা চিন্তা করি আঠারো নাম্বার যদি আমি আঠারো নম্বর যুগের কথা চিন্তা করি আঠারোতে তিনটা রাশি দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ফোর এ মাইনাস থ্রি বি ফোর এ মাইনাস থ্রি বি আর একটা রাশি হচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মাইনাস থ্রি এ প্লাস বি মাইনাস থ্রি এ প্লাস বি আরও একটা রাশি রয়েছে সেই রাশিটা হচ্ছে টু এ প্লাস থ্রি বি টু এ প্লাস থ্রি বি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ রয়েছে একটা রাশি রয়েছে দুইটা রাশি রয়েছে তিনটা রাশি এই তিনটা রাশি কি করতে হবে যোগ করতে হবে এই তিনটা রাশি যদি এইভাবেও তুমি যোগ করতে পারো ইচ্ছে করলে অথবা তুমি যোগ করতে পারো উপরে নিচে লিখে যেটা তোমার কাছে সহজ মনে হয় তুমি ওইটাই অনুশীলন করবে যেমন তুমি যদি করা শুরু করো ফোর এ মাইনাস থ্রি বি আবার এর নিজের সাথে যোগ করতে হবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি এ প্লাস বি আবার টু এ প্লাস থ্রি বি টু এ প্লাস থ্রি বি তোমাদের একটা জিনিস বলে রাখি যখন কোনো সংখ্যার আগে কোনো চিহ্নই দেওয়া না থাকে তখন সেই সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যা ধরে নিতে হবে যখন কোনো সংখ্যার আগে কোনো কিছুই না থাকে তখন সেই সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যা ধরে নিতে হবে যেমন এই ফোর এ এর সামনে কোনো কিছু উল্লেখ করা নাই সুতরাং এটাকে মনে মনে ধনাত্মক সংখ্যা বিবেচনা করে নিতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যোগ করব এই প্রক্রিয়া প্রতীক লিখে নিলাম এটার দ্বারা নির্দেশ করবে হচ্ছে তিনটা রাশি আমরা যোগ করব তুমি যোগ করা শুরু করো যোগ করার বার আগে অবশ্যই তোমার খেয়াল রাখতে হবে ঋণাত্মক সংখ্যা এবং ধনাত্মক সংখ্যাগুলোর দিকে ঋণাত্মক সংখ্যা এবং ধনাত্মক সংখ্যাগুলোর দিকে তোমরা সংখ্যা রাশি পড়ে এসেছ সংখ্যা রাশি পড়ার সময় অবশ্যই সংখ্যার রেখা পড়ার সময় সংখ্যা রাশি রাশিকে সংখ্যাকে বিভিন্ন রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করবার সময় সংখ্যা রেখা পড়বার সময় তোমরা এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল করেছ অর্থাৎ কোনো একটা সংখ্যার পূর্বে ধনাত্মক চিহ্ন অথবা কোনো একটা সংখ্যার পূর্বে ঋণাত্মক চিহ্ন ব্যবহার করবার পরে ওই সংখ্যার দুইটা একত্রে যোগ করলে যুগফল কেমন হয় আমরা এখানে আবারও লক্ষ্য করব তুমি একটু খেয়াল করলে দেখবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধনাত্মক সংখ্যাগুলো আলাদা রাখবা ঋণাত্মক সংখ্যাগুলো যদি তুমি আলাদা রাখো সেই ক্ষেত্রে যা দাঁড়ায় এখানে হচ্ছে বি এইটাও বি এইটাও বি অর্থাৎ যুগ অথবা বিয়োগ সম্পন্ন হবে শুধুমাত্র সমজাতীয় রাশিগুলোর ক্ষেত্রে যেহেতু এইটাও বি এইটাও বি এইটাও বি সুতরাং যুগ সম্পন্ন হবে কেবলমাত্র এই সমজাতীয় রাশিগুলোর ক্ষেত্রে সুতরাং এখানে আছে থ্রি বি এইখানে আছে একটা বি এইখানে আছে আবার তিনটা বি যদি এই তিনটা বি এই তিনটা বি একটা বি আমরা যুগ করি তবে যুগ ফল কত দাঁড়ায় তিনটা আর একটা চারটা চার আর তিন হবে সাতটা প্রশ্ন হচ্ছে চার সাতটা হচ্ছে না কেন কারণ কি তুমি আমরা একটু বলে রাখি তোমাদেরকে যখন ধনাত্মক সংখ্যাগুলো এবং ঋণাত্মক সংখ্যাগুলোকে আলাদা রাখবা বলেছিলাম আবার তাহলে ধনাত্মক বি কয়টা আছে স্যার একটা বি আছে ধনাত্মক আর তিনটা বি আছে ধনাত্মক তাহলে ধনাত্মক বি কয়টা হইল ধনাত্মক বি হইল চারটা আর ঋণাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট বি কয়টা ঋণাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট বি হচ্ছে তিনটা ধনাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট বি এবং ঋণাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট বি এই দুইটা বিকে যদি তুমি একসাথে যোগ করো প্লাসে মাইনাসে কি হয়ে যায় স্যার প্লাসে মাইনাসে যদি মাইনাস হয়ে যায় তাহলে যুগ মুখে বললেও সত্যিকার অর্থে এখানে হবে হচ্ছে বিয়োগ যদিও আমরা মুখে যুগ বলতেছি কিন্তু এখানে হবে হচ্ছে বিয়োগ যেমন আমরা যদি এখানে প্রকাশ করতাম এটা হইলো হচ্ছে প্লাসের গুলো যদি তুমি আগে লিখো তাহলে চারটা বি ফোর বি প্লাস কি মাইনাস থ্রি বি হবে এই যে মাইনাস থ্রি বি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটু ঘটনাটা খেয়াল করো আমরা এটা যদি এখান থেকে তুলে নিয়ে আসি তিনটা বি আর তার সাথে যোগ করে যদি একটা বি তিনটা আর একটা কয়টা হলো চারটা এই হচ্ছে লিখলাম ফোর বি ধনাত্মকগুলোর সামনে লিখলাম আবার এর সাথে যোগ করব কি থ্রি বি কি থ্রি বি প্লাস থ্রি বি না মাইনাস থ্রি বি মাইনাস থ্রি বি যদি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে মুখে মুখে আমরা যতই যুগ বলি প্রকৃত অর্থে যুগ হয় না স্যার সেটা বিয়োগ হয় কারণ আমরা জেনেছি প্লাসে মাইনাসে গুণ করলে গুণ ফল হয় বিউক বা মাইনাস যেমন এই যে এরপরের লাইনটা তুমি খেয়াল করো ফোর বি 
এই যে প্লাস এই মাইনাস কে যদি গুণন করো কারণ ব্র্যাকেটটা তো তোমার উঠাইতে হবে যদি তুমি ব্র্যাকেট উঠাইতে চাও তাহলে এই চিহ্ন সমেত এই চিহ্নকে গুণন করতে হবে আর মনে মনে তো এখানে একটা 1 আছে 1 হয়তো লেখা হয় না কারণ আমরা জানি প্রত্যেকটা সংখ্যার সাথে এই এক নামক একটা সংখ্যা গুণন আকারে থাকে যদি এক নামক একটা সংখ্যা গুণন আকারে থাকে তবে এখানেও মনে মনে প্লাস 1 আছে তাহলে প্লাস 1 আর মাইনাস 3 গুণ করলে কি হয় প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 1 দ্বারা যদি 3b কে গুণ করো তাহলে কি হইলো স্যার মাইনাস 3b এখন তুমি দেখো এটা কি যোগ রইল না বিয়োগ হয়ে গেল স্যার আমি মনে মনে যোগ বললেও এখানে আমি যোগ লিখলেও সত্যিকার অর্থে এটা যোগ কিন্তু যোগ থাকে নাই কি হয়ে গেছে বিয়োগ কারণ এই সংখ্যাটার আগে বিয়োগ চিহ্ন ছিল তাইলে 4টা বি থেকে 3টা বি বাদ দিলে কয়টা বি রইল শুধু 1টা বি তাইলে এইটার ফলাফল কত স্যার 1টা বি এই বি এর আগে চিহ্নটা কি মাইনাস না প্লাস মনে রাখতে হবে স্যার বড় সংখ্যাটার আগে চিহ্নটা হচ্ছে প্লাস তাইলে এই বি এর রেজাল্ট কি প্লাস তাইলে এই বি এর আগে কি হবে প্লাস হবে বুঝলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এইবার তোমরা লক্ষ্য করো আগের মতোই ধনাত্মক গুলো একসাথে করে ফেলো তাহলে চারটা হচ্ছে প্লাস এর বি আর দুইটা প্লাস এর চারটা প্লাস এর এ আর দুইটা প্লাস এর এ চারটা আর দুইটা কয়টা ছয়টা এ মাইনাস এর কয়টা তিনটা তাহলে প্লাস এর ছয়টা থেকে মাইনাস এর তিনটা যদি তুমি বাদ দাও কয়টা থাকলো প্লাস এর তিনটা 3 এ অর্থাৎ 3 এ প্লাস বি যদি আমরা এটাকে ওইভাবে ভেঙে দেখাইতাম তোমাদের বুঝবার সুবিধার্থে তাহলে তোমরা খেয়াল করো চারটা এ আর দুইটা এ কয়টা হইলো ছয়টা এ তারপরে এর সাথে কি করতে হবে যোগ করতে হবে স্যার কি যোগ করব মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি এ আবারও তুমি যদি এই প্লাস দ্বারা গুণ করে দাও প্লাসে মাইনাসে সিক্স এ প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি এ তাহলে ছয়টা থেকে যদি তুমি তিনটা বাদ দাও কটা রইল তিনটা এ এই তিনটাই হচ্ছে এই তিনটা বুঝতে পেরেছ আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ যুগের অঙ্কগুলো অত্যন্ত সহজ তোমরা যে কোনো অঙ্ক ইচ্ছে করলেই অনুশীলন করতে পারো যে কোনো ধরনের প্রশ্ন যে কোনো শিক্ষক যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দিয়ে দেখ না কেন তোমরা যদি বেসিকটা ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো রপ্ত করতে পারো তবে তোমাদের পক্ষে যে কোনো ধরনের অঙ্কের সমাধান করাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং সহজ হয়ে দাঁড়াবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এইবার যদি আমি আর একটু বড় একটা অঙ্কের দিকে তাকাই সেটা হচ্ছে পঁচিশ নম্বর একটা অঙ্কের দিকে যদি আমি তাকাই তুমি একটু খেয়াল করো পঁচিশ নম্বর অঙ্কের মধ্যে যে রাশিগুলো রয়েছে সেই রাশি রয়েছে পঁচিশ নম্বর অঙ্কে একটা দুইটা তিনটা চারটা রাশি রয়েছে এই চারটা রাশি যদি আমরা লিখে নিতাম এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স এ স্কোয়ার না এক্স তার উপরে স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স কি রইল একটা রাশি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স দ্বিতীয় রাশি যদি আমি তাকাই সেই ক্ষেত্রে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু তৃতীয় রাশি হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স তার উপরে স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান তারপরে রাশি হচ্ছে মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স তারপরে স্কোয়ার তারপরে লিখতে হবে হচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ফাইভ এইবার তোমরা লক্ষ্য করো এই চারটা রাশি যদি তুমি যোগ করতে চাও কি করবা যুগ যুগ যদি করতে চাও কি করতে হবে সমজাতীয় রাশিগুলোকে একসাথে যোগ করতে হবে তুমি আমি আবারও বলে রাখি ধনাত্মকগুলো একসাথে করে নিবা ঋণাত্মকগুলো একসাথে করে নিবা তাহলে তোমার জন্যে অঙ্ক করা হবে সহজ ধনাত্মকগুলো একসাথে করো তুমি দেখো এখানে ছয় হচ্ছে ধনাত্মক আর এক হচ্ছে ধনাত্মক ছয় আর এক কত রইল ছয় আর এক হচ্ছে সাত এর সাথে কারে যুগ করবা তুমি যুগ করবা হচ্ছে এই যে মাইনাসের একটা পাঁচ আর মাইনাসের দুই মাইনাসের পাঁচ আর দুই কত মাইনাসের সাত আবার তুমি গুণ ক এই প্লাসে মাইনাসে কত রইল প্লাসে মাইনাসে হয়ে যায় মাইনাস সাত থেকে সাত সাত থেকে সাত বাদ দিলে কত শূন্য কোনো ফলাফল কি রইল শূন্যের আগে কি চিহ্ন আছে স্যার ধনাত্মক চিহ্ন শূন্যকে কখনো লেখার প্রয়োজন পরে লেখার প্রয়োজন পরে না এই কারণে আমরা লিখি না তোমার যদি মন চায় স্যার আমি এখানে একটা প্লাস শূন্য লিখব স্যার শূন্য প্লাস না মাইনাস এটা তুমি বুঝবা কীভাবে কারণ এরাই এটার মাইনাসের মানও সেভেন প্লাসের মানও সেভেন সুতরাং এই শূন্যের আগে সত্যিকার অর্থে কি চিহ্ন বসে স্যার শূন্যের আগে চিহ্ন প্লাস বসাইলেও যা শূন্যের আগে চিহ্ন মাইনাস বসালেও তাই আর শূন্য তো লিখতেই হয় না তবুও শূন্য যেহেতু লিখতে হয় না আমরা লিখলাম না বাদ তারপরে আমরা ফিরে আসি মাঝখানের রাশিতে 
মাসকানের রাশিগুলোকে তুমি তোমার সুবিধার্থে ইচ্ছে করলে আলাদা করে নিতে পারো প্লাস এর গুলোকে একসাথে যেমন তুমি একটু খেয়াল করো এই যে তিনটা প্লাস এই যে একটা প্লাস এই যে ছয়টা প্লাস তাইলে তিনটা আর একটা কয়টা হলো চারটা চারটা আর ছয়টা কয়টা দশটা তাইলে প্লাস এর কয়টা টেন এক্স প্লাস মাইনাস এর কত মাইনাস এর হচ্ছে পাঁচটা এই যে মাইনাস আর এই যে মাইনাস এর ফাইভ এক্স তাইলে এনও প্লাস মাইনাস ফাইভ এক্স কী করবো আমরা যোগ করব তাইলে প্লাসে মাইনাসে কী রইল স্যার স্যার এই প্লাসে মাইনাসে গুণ করলে মাইনাস ফাইভ এক্স যদি প্লাসে মাইনাসে ফাইভ এক্স হয় দশটা থেকে যদি তুমি পাঁচটা বাদ দাও কত থাকলো স্যার দশটা থেকে পাঁচটা বাদ দিলে মাত্র পাঁচটা এক্স থাকলো এই পাঁচটা এক্সের আগে কি চিহ্ন আছে স্যার এই বড় সংখ্যার আগে আছে চিহ্ন ধনাত্মক বা প্লাস চিহ্ন আছে সুতরাং এই ফাইভের আগেও কি চিহ্ন হবে প্লাস চিহ্ন হবে তাইলে এটার ফল কি হইল প্লাস ফাইভ এক্স তারপরে আমরা ফিরে আসি প্রথম রাশির দিকে আবার ধনাত্মক গুলো আলাদা করো ঋণাত্মক গুলো আলাদা করো এই একটা প্লাস এর এক্স স্কোয়ার এইটা আর একটা এক্স স্কোয়ার তাইলে কয়টা এক্স স্কোয়ার হইলো প্লাস এর একটা আর একটা দুইটা মাইনাস এর কয়টা এক্স স্কোয়ার হইলো একটা আর একটা দুইটা তাইলে প্লাস এর টু এক্স স্কোয়ার এনো প্লাস মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার তাহলে প্লাসে মাইনাসে কী হবে মাইনাস তাহলে টু এক্স স্কোয়ার তার থেকে মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার দুইটা থেকে দুইটা বাদ দিলে কত শূন্য সুতরাং শূন্য কি লিখতে হবে স্যার লিখতে হবে না এই সামনে হলে আগে শূন্য পিছনেও শূন্য সুতরাং শূন্য লিখতে হবে না এটা তুমি মুসা দেও যদি তুমি মুসা দেও তাহলে আলটিমেটলি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর কত উত্তর হলো ফাইভ এক্স বুঝতে পেরেছ আশা করি তোমরা যথাযথভাবে যদি অনুশীলন করো আমাদের বিশ্বাস তোমরা এই অঙ্কগুলোতে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করতে পারবে যেই দক্ষতাগুলো তোমাদের আগামীর ক্লাসগুলোতে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খুবই সহজ এই প্রশ্নগুলো খুবই সহজ এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত সহজ এই প্রশ্নগুলো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যদি তোমাদের জন্য আমি আর একটু বড় একটা অঙ্কের কথা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে যদি আমি টোয়েন্টি সিক্স বা ছাব্বিশ নাম্বার প্রশ্নটার কথা বলি ছাব্বিশ নাম্বার একটা প্রশ্ন যেমন যদি এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার আমি যদি ডাকটা লিখে নিই যদি যদি এ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার তার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার এটা হচ্ছে জেড তার উপরে স্কোয়ার জেড স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আর একটা রয়েছে বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু বি স্কোয়ার সমান ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এবং আরও রয়েছে আমরা যদি এই অংশটুকু মুছে দেই আমাদের হয় এবং সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ওরা তোমরা যদি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করো আমাদের ফোর পয়েন্ট থ্রি নামক অনুশীলনীতে যেই প্রশ্নটা দেওয়া আছে সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যদি মান দেওয়া আছে তিনটা আলাদা তিনটা আলাদা রাশির মান দেওয়া আছে একটা রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার একটা রাশি হচ্ছে এ স্কোয়ার একটা হচ্ছে বি স্কোয়ার একটা হচ্ছে সি স্কোয়ার এই তিনটা আলাদা রাশির তিনটা মান দেওয়া আছে এই তিনটা মান যদি দেয়া থাকে তবে আমাদের দেখাতে হবে তবে খুবই সহজ অঙ্ক তবে দেখাতে হবে যে তবে দেখাতে হবে যে এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার খুবই সহজ একটা অঙ্ক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে এই একটা রাশির মান দেওয়া আছে এই আর একটা রাশির মান দেওয়া আছে এই আর একটা রাশির মান দেওয়া আছে যদি তুমি তিনটাকে তিনটা রাশি বিবেচনা করো তাহলে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি কি ব্যবহার করছে এখানে এখানে চিহ্ন সার ব্যবহার করছে হচ্ছে যোগ 
এই চিহ্ন যোগ এই চিহ্ন যোগ তাহলে এটা প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি প্রথম রাশির সাথে দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশির সাথে তৃতীয় রাশি কি করেছে যোগ করেছে আলটিমেটলি কি করতে বললো আমাকে এখানে আমাকে এখানে বলছে যোগ ফল বের করতে প্রশ্ন হচ্ছে কাদের যেই তিনটা রাশি দেয়া আছে এই তিনটা রাশির যোগ ফল বের করবার জন্য আমাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এই অঙ্কের মাধ্যমে যদি আমি এই রকমভাবে অঙ্ক পাই আমাদের কখনো তবে আমি সুস্পষ্টভাবে লিখা দিব দেওয়া আছে অঙ্কের সমাধান যদি আমি লিখতে চাই লিখলাম আমি সমাধান সমাধান আমি এরকম অঙ্ক পাওয়ার সাথে সাথে লিখে ফেলব দেওয়া আছে যা যা দেওয়া আছে তা তা তুমি লিপিবদ্ধ করে নাও স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার আবার বি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার আবার সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা একটু গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখবে আমাদের এখানে যে তিনটা রাশি দেয়া আছে এই তিনটা রাশির মানগুলো আমরা আলাদাভাবে লিখে ফেললাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা এই তিনটা রাশি যোগ করব যদি আমরা এই তিনটা রাশি যোগ করি তোমরা একটু গভীরভাবে খেয়াল করে দেখবে এখানে ইয়ে সমজাতীয় রাশিগুলো পাশাপাশি নিচে নিচে নেই এইখানেও নেই যেমন এইখানে এক্স স্কোয়ার আছে এইখানে আবার ওয়াই স্কোয়ার এইখানে আবার এক্স স্কোয়ার কিন্তু থাকা উচিত ছিল এই প্রথম সারিতে এক্স স্কোয়ার দ্বিতীয় সারিতে ওয়াই স্কোয়ার তৃতীয় সারিতে জেড স্কোয়ার যদি এই জাতীয় থাকতো তবে আমাদের জন্য করা অনেকটা সহজ হইত কিন্তু তুমি এটা ইচ্ছে করলে তোমার মতো করে সাজায় নিতে পারো তোমার অঙ্কটা সহজে করবার সুবিধার্থে তুমি এইভাবে লিখতে পারো এটাকে যদি তুমি এক নম্বর সমীকরণ হিসেবে চিহ্নিত করো এটাকে যদি দুই নম্বর হিসেবে চিহ্নিত করো এটাকে যদি তুমি তিন নম্বর হিসেবে চিহ্নিত করো তুমি লিখা দিতে পারো এইভাবে এক নম্বর এক দুই ও তিন নম্বর তিন নং সমীকরণ সমীকরণ হতে পাই এক নং দুই নং ও তিন নং সমীকরণ হতে পাই প্রশ্ন হচ্ছে স্যার তুমি কি পাও তুমি একটু সাজায় লিখবা আর কিছু না এই তিনটা সমীকরণ রয়েছে এই তিনটা সমীকরণ তুমি ইচ্ছে করলে সাজায় লিখতে পারো নিচে যেহেতু আমাদের বোর্ডের জায়গা কম আমরা এই পাশে লিখা শুরু করলাম এক নম্বর সমীকরণের মধ্যে কি ছিল তোমার এক নম্বর সমীকরণের মধ্যে ছিল তোমার স্কোয়ার স্কোয়ার সমান সমান তুমি সাজাও এক্স ওয়াই জেড এই শাড়িতে এক্স স্কোয়ার আছে এক্স স্কোয়ার তারপরে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই ও আছে তাহলে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার আবার দুই নন সমীকরণ সাজাও তুমি এক নম্বর সাজানো শেষ আমার এখানে জায়গা কম হওয়ার কারণে আমি মুছে দিলাম তোমাদের খাতায় আবার তোমরা মুছে দিও না মুছার ব্যবস্থা নাই কিন্তু যা আছে অঙ্ক এইভাবেই তোমরা রেখে দিবা তারপরে দুই নং সমীকরণটা আমি সাজাইতেছি বি স্কোয়ার ইজ ইকোয়াল টু এক্স স্কোয়ারটাকে সামনে তুমি নিয়ে আসো এক্সের আগে কি চিহ্ন আছে মাইনাস চিহ্ন আছে তাইলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াইয়ের আগে কি চিহ্ন আছে স্যার ওয়াইয়ের আগে কিছুই লিখা নাই তার মানে যুগ চিহ্ন আছে বা প্লাস চিহ্ন আছে প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আবার জেটের আগে কি চিহ্ন আছে স্যার জেটের আগে মাইনাস চিহ্ন আছে প্লাস চিহ্ন আছে প্লাস জেড স্কোয়ার গেল তারপরে তুমি তৃতীয় রাশিতে আসো তৃতীয় রাশি থেকে তুমি কি পাও বার সাজাও তৃতীয় রাশিতে ওই এক্স আছে প্রথমেই তাহলে সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই নেই ওয়াই আছে মাইনাস মাইনাসটারে তুমি ধরে নিয়ে এখানে এসে পড়ো তাহলে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার জেডের আগে কি চিহ্ন আছে প্লাস তুমি লিখলা এখানে প্লাস কি আছে জেড স্কোয়ার আছে এই আছে জেড স্কোয়ার তিনটা সমীকরণ আমি পাইলাম পাওয়ার পরে এটু মুছে দেই এখন তুমি যোগ করা শুরু করো তোমার জন্য এখন যোগ করা সহজ এখন যোগ করা সহজ অথবা সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এও লিখতে পারতা আমরা যেখানে লিখেছিলাম এক নং দুই নং ও তিন নং সমীকরণ হতে পাই তুমি এখানে লিখতে পারতা এক নং দুই নং এবং তিন নং সমীকরণ যোগ করে পাই এটাও লিখা যাইতো কিন্তু এক নং দুই নং ও তিন নং যোগ করে পাই সমীকরণ এটাও লিখা যায় তো ওইটাও যেমন লিখা যায় এটাও তেমনি লিখা যায় সমীকরণ যুগ করে পাই অথবা যুগ করি 
एक वाता हो तुम्हें लिखते पार था। शुक्रिया और शिक्षा टिप्पणी तो ख्याल करो। अमें आगे जेल लाइन तली के सिला में एक नंग दुई नंग एवं तीन नंग सोमी करन होते पाए। शेकने हमरा शाजी है सिलाम। कारण शोध जब बहुत चिलो ना। अब और दिके हमरा ऐताओ लिखते पार था में एक नंग दुई नंग एवं तीन नंग सोमी करन जुक करे तुम्हारे दुईटा विकल्प पद्धति देखिए दिल क्यों दुईटा विकल्प दुईटा पद्धति व्यवहार करा जाए ये एक झुक चिन्ह दे जुग करा शुरू करी जुग करते सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद ख्याल करो डान दिक्कत के आसा शुरू करी प्लस एरगुलो आलदा फिलबो माइनस एरगुलो आलदा फिलबो प्लस जेट स्कोयर कयटा एक प्लस जेट स्कोयर एक प्लस जेट स्कोयर तेल कयटा हलो दुईटा प्लस जेट स्कोयर माइनस जेट स्कोयर कयटा एक तेल दुईटा प्लस जेट स्कोयर तुम एखे ख्याल करो टू जेट स्कोयर प्लस दुईटा जेट स्कोयर तरह के जो तुम एक जेट स्कोयर बद दे कयटा थकलो दुईटा थे एक बद दी एक जेट स्कोयर थकल ये कि प्लस ना माइनस एर सार अवश्य माइनस एर कारण ये बड़ संख्या रही है बड़ संख्यार प्रथम चिन्ह की आखने प्लस तर चिन्ह है प्लस तेई सोजा कि हलो प्लस जेट तरह स्कोयर यह बार तुम आसो वाइर क्षेत्र की घटनाटा घटवे वायर क्षेत्र में कयटा वाई स्कोयर रही है कि भाव एक प्लस वाई स्कोयर और एक प्लस वाई स्कोयर कयटा प्लस वाई स्कोयर हलो एक तरह एक मिले हलो दुईट प्लस वाई स्कोयर माइनस कयटा वाई स्कोयर एक माइनस वाई स्कोयर ताईटा प्लस वाई स्कोयर थे जदि तुम एक माइनस वाई स्कोयर बद दे तुम्हार कि थकलो दुईट प्लस वाई स्कोयर थे एक माइनस वाई स्कोयर बद दी तुम्हार थक शुदुम्र एक वाई स्कोयर प्रश्न हे ये कि प्लस वाई स्कोयर थक ना कि माइनस वाई स्कोयर थक अवश्य प्लस वाई स्कोयर थक क्यों प्लस स्कोर थे कारण देखो दुईटा हे दुई बड़ संख्या एक छोट संख्या दुई नामक बड़ संख्यार पूर्व जे चिन्ह रही है से चिन्हता हे धन एक एक वाई रही है तरह आगे चिन्हता हे ऋणात्मक यही कारण ये प्लस वाई स्कोयर आर सेम तुम सामने चले आसो आर जुगर गो एक करो विगर गो आलदा करो धनत्मक चिन्ह विशिष्टगुलो एक साथ ऋणात्मक चिन्ह विशिष्टगुलो आलदा से क्षेत्र में कि घटनाटा घटे एक्स एक धनत्मक संख्या धनत्मक राशि एक्स स्कोयर और एक एक्स स्कोयर तेल दुईटा हलो प्लस एक्स स्कोयर तरह के माइनस कयटा एक तुम इन्हें करो तेल टू एक्स स्कोयर और विगर कयटा जुग करते तो हमें विगटा देखा विग एर एक एक्स स्कोयर तेल आल्टिमेटली जुग ही हो शुद्म चिन्हिष्ट क्या कारण हम बड़ संख्यार पूर्व चिन्ह हमें धनत्मक यही कारण एक्स स्कोयर एखे कि रही एक्स स्कोयर ये हमें समान चिन्ह लिखल समान चिन्ह देखो तुम ए बी सी ए स्कोयर बी स्कोयर सी स्कोयर तीन टी जुग कर स्कोयर जुग बी स्कोयर जुग सी स्कोयर देखो तुम्हें ख्याल कर ए स्कोयर तरह जुग बी स्कोयर तरह जुग सी स्कोयर इज इक्ल टू एक्स स्कोयर जुग वाई स्कोयर जुग जेड स्कोयर हमारे जा प्रश्न कर प्रश्न चेल ठीक हूबहू तई हो गए सूतरा प्रश्न समाधान हाथे चले उत्तर लिखब आंसार ना हमें लिखब हे कि चाहसे सर देखाते हैं बोलते हमें लिखा दीब देखानु हल देखानु हल हमें ये लिखे दीब देखानु हल जदि कारो इंगरेजी लिखते इच्छे कर देखानु हलो ना लिखे से सौड लिखते परे एस एस ओ डब्लिओ इडि शोट एस एस ओ डब्लिओ इडि शोट एस एस ओ डब्लिओ इडि शोट हमें एक क्लियर कर लिखी एस एस ओ डब्लिओ इडि शोट क्यों जदि लिखे देखानु हलो तरह जेमन क्यों जदि लिखे शोट तरह ठीक तेमनी भाव है यार मध्य दिए शेष हलो मोटामुटी हमारे आजकल ये फोर पॉइंट वन नामक चैप्टारे जुगे अंशटुकु एर मध्य दिए विश्वास करी तुम्हरा जो क्लसटी यथाथा अनुशीलन करो तब अवश्य अवश्य तुम्हारे सामने जेकोधर अंक तैरी कर जे क्यों देख ना क्यों अवश्य तुम्हारा से प्रश्नगुलर यथाथा उत्तर करते समर्थ हो इनशाला तुम्हारा ही थक तुम्हारे जो आगामी क्लस नहीं आसब वियोगे अंशटुकु सामारि हिसेबे तुम्हारे 
কতগুলো সৃজনশীল প্রশ্ন অবশ্যই আমরা প্রদান করব যেইগুলো তোমরা বাসায় বসে যথাযথভাবে অনুশীলন করবে এই বলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম